¿Tenés la tarjeta que te di? Sí, mamá. Bueno, apenas esté a salvo me llamas, ¿sí? Yo con la coyote no tengo nada personal. Lo que pasa es que si la pico y la corto en pedacitos, la cara de Salvador y el gallo van a ser mi mayor satisfacción. Aquí adentro, yo soy el que tiene el chile más largo. Y te voy a hacer un regalo esta noche. Vas a dormir con tu vieja. No te mato a ti, porque prefiero que vivas para que veas cómo tu chamaco va a ser mi esclavo. A mí nadie me va a involucrar con ningún cártel de drogas. Al presidente de este país se le respeta. Erika, yo te amo. Por favor, no me busques. Yo te amo. Me voy a estar contigo en las malas y en las peores. Déjame decirle una cosita. Eso. Esperemos que a partir de hoy ya no hayan peores. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, mija, es salir adelante, reestructurar nuestras vidas y olvidarnos de todos esos malandros y de esos problemas con el copetón y toda esa gente, ¿me entiende? Pues por eso mismo nos tenemos que mudar. Ya no podemos vivir así, de esta manera. Hay que regresarnos a Ciudad Juárez. No, no, es que para Chihuahua no podemos ir. Piénsele... Este lindo amaro, ah, como estamos ahorita, con cinco mogrosos que nos manden, nos pone la madre. Es que entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? A mi tierra. Vámonos para Tamaulipas. Tamaulipas va a ser ahora la nueva casa de la familia Cero Quintanilla, mija. Ahí tenemos todo. Aparte, hablé con un compa para que nos consiga una finquita así bien a gusto, como a usted le gusta, mija. Seguridad, vigilancia, de todo. Vamos a tener para que los chamacos anden bien. Pues mira, yo respeto tus decisiones. Y si ya decidiste que nos vamos a ir a Tamaulipas, pues nos vamos a Tamaulipas. Eso, ch... <risa> bueno, lo que tenemos que hacer es una cosa. Hay que hablarle ahorita a Pancho y que junte a todas las morras para que estén listas. Y cuando estén listas, hay que buscar a la Débora. Hay que buscar a la Débora y a mi hijo, porque ellos no pueden andar como unos malvivientes por ahí sin casa, ¿me entiende? Sí, sí, Pancho. Ah. Venga, pero... O sea, güeyito, hombre... Tú eres su amiga, ¿no? ¿En dónde está Ida? Oh, my God. <risa> Cómo te extrañaba, baby. Mucho, mucho, mucho. No sabes la falta que me hacías a mí, ¿eh? Uh -huh. Me moría, me moría si no te volví a probar. Pues, ¿qué crees? Es buffet y está apagado, así es que puede probar <risa> todo lo que quiera. Cállate tú. Oye, ¿Eh? no tenemos que ir con los otros. Sí, mi amor, pero para hacer el amor, siempre hay tiempo, ¿no? Mm. Aparte, si es necesario, le meto 400 a esa truca que no, llevamos hombre, antes pues de si la Hombre, pues si yo comida. quiero llegar viva. ¿Te vas a llegar viva? <risa> Uno me extraña. Sí. ¿Mm? Y sé, ¿cuándo es que nos va a llamar Marcelo para decirnos si encontró a Mario Casas? No puedo ver la angustia, Tuti. Uy, sé quién está atacando así la puerta. Agentes de la DEA, señora Marta Mónica Restrepo, salga con las manos en alto.
Dime que no somos una familia maravillosa. Si te saqué de la cárcel fue para que vieras esto, Marcelo. Lo que nunca vas a poder tener. Hijo de tu... Te voy a matar. ¿A dónde vas? Dame tu arma. Dámela. Atención. Preparados para revisión. Rosario, nos quedamos dormidos, ¿qué hora es? No, 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 no. Tengo que llegar a tiempo, Rosario. Tengo que llegar a tiempo, se me va a quedar. Muerto. Pásame la gorra, pásame la gorra, por favor. ¿Qué hubo, le, mi colombichón? Qué gusto de verlo aquí en su humilde casa. Estaba que me moría la curiosidad por conocer tu chuzo, pero está bien particular, ¿no? <risa> están en Tamaulipas. ¿Quiénes están en Tamaulipas? ¿Sacaste el dinero para comprar todo esto? Uy, no, mi pepina. Mejor ni me pregunte porque no le va a gustar la respuesta. <risa> Oye, mi gringo, pues esto sí está con madre, ¿no? Así es. Yo tampoco sé de dónde salió el dinero, pero aquí vamos a estar seguros todos. Ay, aquí mis nietos van a tener mucho lugar para jugar. <risa> porque me van a dar varios nietos, ¿verdad? ¿Se van a casar? Ah, eso sí, no sé, yo aquí veo este dedo muy vacío. Tiempo, tiempo. Un brillito. Tiempo, tiempo. Un brillito nomás por ahí. Ah, oh, bueno. Tanto huir da temor. Coraje. Pero a veces se llega a la orilla. Uno lucha por su familia, por darles un lugar seguro. Es contenta. Porque un rayito de luz nos ilumine. Y sentir ese calorcito en cada brazo, en cada beso. Alguien dijo una vez que el amor lo puede todo. Pues tenía razón. Qué, Qué rico. No huiremos nunca más. Ya llegamos a la orilla. Ahora sí ya podemos dormir en paz. ¿Qué pues? ¿Quiénes andan en Tamaulipas? Nadie que a vos te deba, Amaro. Ah, ching. Te vas a guardar secretos en mi cantón colombiano. ¿Será que andas haciendo negocios con otros vatos? Vos sabes que la discreción es la mejor moneda de cambio. Y yo hago negocios con mucha gente. Así me gusta, colombiano. Que la gente tenga la boca cerrada por iniciativa propia. En lugar de que uno se la tenga que cerrar a, a tragos de cemento. No me gusta que nada suene amenaza, menos viniendo de alguien que ni siquiera cartel tiene. ¿Qué pasó, compa? ¿Algo te cayó pesado? 
Colombia no se crean muy ver. No saben que aquí en México nuestros chicharrones truenan. Bueno, bueno, ¿entonces qué? ¿Tienes hambre? Encargué unos pollitos bien sabrosos. No puedo creer que estemos así en paz sin que nadie nos esté molestando, hombre. Ay, qué... ¿Qué haces, hombre? ¿No te gusta? No, pues no me gusta que, que no vengo, me dan cosquillas, pues ya. ¿Te confieso algo? Me, me dio mucho miedo. Cuando Heriberto dijo que no sabía dónde estabas, no sé, me dio como un blackout. Me fui por completo, como que no podía respirar. Ese hijo de la chingada, el que me secuestró. ¿eh? Y si no hubiera sido por Romero, pues yo no la hubiera contado, me salvaron los marinos. A ver. Y ese, ¿cómo se llama? Romero. La, ese Romero, que nada más te salvó porque ¿Le caes bien por tus ojitos azules o cómo? No, hombre, ¿cuáles ojitos azules? Ni que nada. Mira, ellos tienen una organización que se llama Bandera Blanca y pues uh -huh. están encargados de ayudar a gente así como yo que no tiene derechos. ¿Y no te parece muy extraño que te hayan liberado y el presidente no esté enterado? Al menos que lo haya mandado, ¿no? Digo, porque en este país no se mueve un solo dedo, ni siquiera Bandera Blanca, sin que él lo sepa. No, no creo. Es que su organización es internacional y pues a esos no les tienen que rendir cuentas amor, a México ni a nadie de ellos. Mi amor. Piensa, el presidente te manda un abogado y de repente te libera. ¿No te parece muy extraño? Sí, mira, te voy a enseñar. A ver, aquí está. Esto me lo dio él. Y ahí dice, licenciado Julián Romero, abogado, bandera blanca. Sí, 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 eso pues dice ahí está. Julián Romero, abogado. Pero no sé, yo sigo creyendo que este abogado es una trampa del presidente. Vamos, vamos, señor, por favor, tenemos que llegar a tiempo, ching. Si tú caes, yo no caigo contigo, pero... Vamos, 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 por favor. Oiga, dígame una cosa, si, si Chava no llega a tiempo, ¿qué pasaría? Lo dan por fugitivo y ahí se le chinga el indulto. Tenga su boleto para que se vuelva a su casa. Muchas gracias por todo, ¿eh? Y Chava va a llegar a tiempo, va a ver. Vaya. Gracias. En Tienes que llegar a tiempo, chava. Oficial, ¿no quiere uno? Esto nos hace daño allá afuera, pero acá adentro hay cosas que hacen más daño.
yo te puedo 